హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మీకు నేను ఒక మొక్క గురించి చెబుతాను పల్లెటూళ్లలో ఇంకా ఊరి చివర్లలో సాధారణంగా కనిపించే ఈ మొక్క మన దేశ వ్యవసాయ రంగాన్ని ఎంత దారుణంగా దెబ్బతీస్తుందో ఇంకా మనకు తెలియకుండానే అది మన ఆరోగ్యం మీద ఎలాంటి చెడు ప్రభావాలు చూపిస్తుందో కూడా చెబుతాను ఈ వీడియో చూడడం పూర్తయిన తర్వాత మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా ఎప్పటికీ మా అప్డేట్స్ పొందడం కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ నొక్కండి ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి వయ్యారి భామ ఈ పేరు విని నేనేదో ఒక అందమైన అమ్మాయి గురించి మీకు చెబుతున్నాను అనుకోకండి ఇదే నేను మీకు చెబుతానన్న మొక్క పేరు ఇది ఒక కలుపు మొక్క దీని శాస్త్రీయ నామం పార్థేనియం హెస్ట్రోఫరస్ కలుపు మొక్క అంటే తెలుసు కదా పొలాల్లో అసలు పంటతో పాటు అవసరం లేని మొక్కలు కూడా పెరిగిపోతూ ఒక స్థాయి దాటాక పంట స్వరూపాన్నే మార్చేస్తూ ఉంటాయి ఆ జాతికి చెందిందే ఈ మొక్క ఈ కలుపు మొక్క గాని పంట పొలాల్లో మొలిచిందనుకోండి ఇక ఆ పంటలో కనీసం నలభై శాతం దిగుబడి తగ్గిపోయిందన్నమాటే దీని శక్తి అలాంటిది నా చిన్నప్పుడు మా తాతగారి ఊరు వెళ్తే మట్టి రోడ్ల పక్కన ఏటిగట్ల మీద దట్టంగా పెరిగి చిన్న చిన్న తెల్లని పువ్వులతో ఆకర్షణీయంగా కనిపించేవి మొక్కలు అప్పుడు తెలీదు ఇది ఇంత ప్రమాదకరమైన మొక్క అని దీని ప్రభావం ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందంటే పంటలకు వేసిన ఎరువుల సారాన్ని కూడా ఇది లాగేసుకుంటుంది దాంతో పంట దిగుబడిలో కొన్నిసార్లు నలభై శాతం వరకు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది పశుగ్రాసం కోసం పెంచిన పంటల్లో అయితే తొంభై శాతం వరకు నష్టపోయిన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ వయ్యారి భామకి ఇంకా చాలా పేర్లున్నాయి అమెరికా అమ్మాయి కాంగ్రెస్ గడ్డి క్యారెట్ గడ్డి నక్షత్ర గడ్డి ముక్కు పుల్లాకు గడ్డి ఇలా చాలానే ఉన్నాయి ఇంత నష్టాన్ని కలిగించే ఈ మొక్క నిజానికి మన దేశాన్ని అయితే కాదు మేడిన్ అమెరికా అమెరికాలోని ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో ఈ మొక్క పెరుగుతుంది మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో అమెరికా నుండి గోధుమలు దిగుమతి చేసుకుంటుంటే వాటితో పాటు ఈ మొక్క విత్తనాలు కూడా కలిసిపోయి మన దేశంలోకి వచ్చేసాయి అయితే ఇది పొరపాటున జరిగింది కాదని మన పంటలను దెబ్బతీయడం కోసం అమెరికా కావాలనే గోధుమల్లో ఈ విత్తనాలను కలిపేసి సరఫరా చేసిందని బలమైన ఆరోపణలు ఉన్నాయి అమెరికా నైజం తెలిసిన వాళ్ళకి ఇందులో పెద్ద వింత ఏమీ అనిపించదు తనకి శత్రు దేశాల లిస్టులో ఉన్న వాటిని డైరెక్ట్ గా బాంబులతోనూ మిత్ర దేశాల లిస్టులో ఉన్న వాటిని ఇలా వాళ్ళకి ఆధారమైన రంగాలను దెబ్బతీసి చివరికి ప్రతిదానికి తన మీద ఆధారపడేలా చేయడమే అమెరికా నైజం అలా ఈ మొక్క మన దేశంలోకి అడుగు పెట్టేసింది కర్మ ఏంటంటే ఈ మొక్క ఒక్కసారి మొలవడం మొదలు పెడితే ఇంకా దాన్ని ఆపడం అంత తేలిక కాదు ఎందుకంటే దీని విత్తనాలు చాలా చిన్నవిగా ఉండి గట్టిగా గాలి వీస్తే చాలు గాలిలో ఎగురుతూ కనీసం మూడు కిలోమీటర్ల దూరం వరకు వ్యాపిస్తాయి అంటే ఒక పొలంలో మొలిచిన మొక్క చుట్టుపక్కల మూడు కిలోమీటర్ల దూరం వరకు దాని ప్రభావం చూపిస్తుందన్నమాట ఈ మొక్క ఎటువంటి ప్రతికూల వాతావరణాన్నైనా తట్టుకుని మొలకెత్తి నాలుగు వారాల్లోనే పదివేల నుంచి యాభై వేల విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఆ విత్తనాలు తొందరగా మొలకెత్తి మళ్లీ నాలుగు వారాల్లోనే విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేసేస్తాయి ఆ విత్తనాలు పంటతో కలిసి పెరిగిపోతూ అసలు పంట కోసం చల్లిన పోషకాలని ఇవి లాగేసుకుంటూ ఉంటాయి దాంతో పంట సరిగ్గా పెరక్కపోవడం లేదా దిగుబడి తగ్గిపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి సరిగ్గా చూసుకోకపోతే మొత్తం పంట అంతా నాశనం అయిపోయే అవకాశం ఉంది దీంతో వచ్చిన మరొక చిక్క ఏంటంటే దీని వేళ్ల నుండి స్రవించే రసాలు ఈ రసాలు నేల ద్వారా మిగిలిన మొక్కల వేళ్లకు చేరి వాటి పెరుగుదలని ఊహించలేని విధంగా దెబ్బతీస్తాయి దీనికి చిన్న చిన్న పువ్వులు పోస్తాయి అవి చూడ్డానికి ముక్కు పుడకల్లా ఉంటాయి అందుకే దీన్ని ముక్కు పుల్లాకు గడ్డి అని కూడా అంటారు పువ్వులున్నాక పుప్పడి ఉంటుంది కదా ఈ పువ్వుల పుప్పడి గాని మిగిలిన మొక్కలపై పడితే వాటి కాయలు పువ్వులు మాడిపోయి రాలిపోతాయి ఈ మొక్కతో వచ్చే ఇంకో ప్రమాదం ఏంటంటే దీని ఆకులు గనక పొరబాటున శరీరానికి రాసుకుంటే తామర వస్తుంది పుప్పడి గనక పీలిస్తే జలుబు కళ్ళు ఎరబడ్డం కనురెప్పల వాపు వస్తాయి పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు కూలీలు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే చర్మ శ్వాస సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది 
దురదలు తుమ్ములు వచ్చి చర్మంపై మచ్చలు వస్తాయి ఈ మొక్క రసం గనక జంతువుల శరీరం మీద పడితే వాటి వెంట్రుకలు వాడిపోతాయి హైపర్ టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది సాధారణంగా ఈ మొక్కను పశువులైతే తినవు కానీ పొరపాటున ఈ మొక్క గడ్డిలో కలిసిపోయి దానిని పశువులు తిని వాటి పాలు గనక మనం తాగితే మన జ్ఞాపక శక్తి దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది ఈ రకం మొక్కలు పార్థినీయం హైస్టరీస్ హైమోనిస్ ఎంబ్రోసిన్ అనే ప్రాణాంతకమైన రసాయనాలను కూడా విడుదల చేస్తాయి వీటిని పశువులు తింటే గనక వాటి జీర్ణక్రియ కిడ్నీ లివర్ అన్నవాహిక శ్వాసక్రియలు కూడా దెబ్బతినేస్తాయి చివరికి చచ్చిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది దీన్ని పొలాల్లోంచి తొలగించాలనుకుంటే పూత రాకముందే పీకించేయాలి దీన్ని తగలబెట్టాలనుకుంటే ఇది కాలుతున్నప్పుడు వచ్చే పొగను కూడా పేల్చకూడదు ఈ మొక్కని నియంత్రించడం అంత తేలిక కాదు గాని ఉన్నంతలో కొన్ని సులభమైన పద్ధతులతో దీన్ని నివారించవచ్చు నీళ్లలో ఉప్పు కలిపి మొక్కల మీద జల్లడం ఇంకొక పద్ధతి తంగేడు చెట్లు పెంచడం అవును తంగేడు చెట్లకి ఈ మొక్కను పెరగనివ్వకుండా చేసే గుణం ఉంది అందుకే పొలాల గట్ల మీద బంజరు భూముల్లోనూ తంగేడు మొక్కల్ని తీసేకూడదు అవి ఈ వైయరి భామకి న్యాచురల్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట ఇంకా కసివింద వెంపలి గాలివాన మొక్క పిచ్చి తులసి తోటకూర వర్షకంప లాంటి మొక్కలు పెరిగే చోట కూడా ఈ వైయారి భామ పెరగదు అవి ఫ్రెండ్స్ వైయారి భామ మొక్క గురించిన విషయాలు ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా వచ్చే వీడియోలో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు పొందడానికి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని మాకు తెలియచేయడానికి కామెంట్ చేయండి This is your Silo signing off.